എക്സ്ക്യൂസ് മീ സൽമാൻ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പോൾക്കാറ്റി ഇവിടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് മൂവാറ്റുഴയ്ക്കടുത്ത് കടാതി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആളുടെ പേര് എൽദോ എന്നാണ് എൽദോസ് എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് അടിപൊളി സംഭവങ്ങളുണ്ട് തമ്മിനേരി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ആണ് അത് ഡിസ്കസ് ഫിഷുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ എൽദോ സാറിൻ്റെ കൂടെ പറയാൻ നമ്മൾ പോകുന്നത് എൽദോ സാർ എത്താ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏതായാലും സ്വാഗതം എത്ര നാളായി ഡിസ്കസ് ഫിഷുകൾ ഏകദേശം ഒരു നാലര വർഷമായി നാലര നാലര വർഷമായി അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എൽദോ സാറിനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേക്കും മനസ്സിലായി വേറൊരു ഫീൽഡിനും കൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഏതാ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ കണ്ടന്റിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കസ് തന്നെയായിരുന്നു തുടക്കം തുടക്കം നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ട് പ്ലാറ്റി ഗപ്പി ആ റേഞ്ച് ആയിരുന്നു പഠിക്കണ കാലത്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിന് ക്രൈസ് തോന്നി ഇതിലേക്ക് മാറിയതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം കോയമ്പത്തൂർ പോയാണ് ആദ്യം ഫിഷിനെ കളക്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഓയിൽ എക്സിലാണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ആട് കണ്ടത് ജസ്റ്റ് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അവിടെ പോയി സാധനം ഉണ്ടോന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്രേസ് അങ്ങനെ പോയി എടുത്തതാണ് അത് ഞാൻ അന്ന് എടുത്ത് കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഡിസ്കസിന്റെ ബ്ലൂ വെറൈറ്റി മൂവാറ്റ തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ബ്രീഡറാ അവന്റെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഇത് എടുത്തത് ഒരു പീച്ചും വെറൈറ്റി ഒരു മൂന്നിഞ്ച് സൈസ് എടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് സൈസ് റെഡ് വാലന്റെയും വെറൈറ്റി എടുത്ത് അതെടുത്ത് ഒരു ആറ് മാസം വളർത്തി ഇവിടെ ബ്രീഡായി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സക്സസ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങി എല്ലാ ഫീൽഡിലും തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല പണിയെട്ടിൻ്റെ പണി നമുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് നല്ല നല്ല ആളുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ ഉവ്വാ നമ്മളെ എല്ലാവരും തുടക്കം ഇങ്ങനെ വാരി മേടിച്ച് കൂട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടം വരുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നാല് പീസ് ഒരു ആറ് പീസ് ഇട്ട് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജും കണ്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ നോളജ് ഇല്ലാണ്ട് പ്രോപ്പർ നോളജ് ഇല്ലാണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് പേരിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ബ്രീഡായി കിടക്കണ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കൂടി നിൽക്കണ പേര് നമ്മൾ മേടിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിൽ അത് ഓക്കെ ആവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രീഡറിനെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത അപവാദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരത്തും നമ്മൾ ഇവിടെ സക്സസ് ആയി കിടക്കണ ഒരു പേരിനെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ബ്രീഡാവാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതുതന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബ്രീഡാവാത്ത എന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കമൻ്റ് ഒക്കെ ഇടും ഇതുവരെ മറക്കാത്ത ഒരു അനുഭവം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോയമ്പത്തൂർ എടുത്തേ ആ ബ്രീഡറിന് ആ റീസെല്ലറിന് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരിനെ ഒരു മൂന്ന് പേരിനെ കൊടുത്തു ഇവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ പേരിനെയാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണേക്കാൾ റേറ്റ് കുറച്ചാണ് പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തത് പുള്ളി അത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ പരത്തി എന്താ നമ്മൾ കൂടുതലാത്ത സാധനത്തിനെ കൊടുത്തു അത് ബ്രീഡായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റ ശേഷമാണ് ഇവിടെ ബ്രീഡ് സക്സസ് ആയ സംഭവം അത് പ്രോസ്പെയർ ആയിരുന്നു അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പുള്ളി മെട്രോ ജെല്ലും ഒരു മെഡിസിൻ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ മെട്രോ ജെല്ല് ആന്റിബയോട്ടിക് അല്ലേ ആന്റിബയോട്ടിക് ഇന്റർണൽ പാരസൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എമൗണ്ട് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ വീക്ക് ആയിട്ട് സ്കെൽട്ടൺ സ്കെയിൽ പോലെ ആകും ഇട്ട് മാത്രം വലുതും ബോഡി വീക്ക് ആയി പോകും ആ പേർ നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടം ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അത് ബ്രീഡ് ആവില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിവർ ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം അടിച്ചു പോകും ഈ മെട്രോ ജില്ല ഓവർ ഡോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് പുള്ളി പറത്തണയാന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞപ
സെയിലുണ്ട് സെയിലുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിലുണ്ട് ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരാൾ അഷ്കർ വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരു ചാനലും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആഫ്റ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ വിൽക്കണ സെയില് നമുക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വിറ്റ് തീരും ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് പോയിട്ടുണ്ട് പത്തരട്ടിയോളം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് എളുപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ടാങ്ക് മൊത്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ വലയിട്ട് എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ പിടുത്തത്തിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അഫക്റ്റ് ആവും അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ വല പിടിക്കുമ്പോൾ ചില ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്ക്രാച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് മെഡിസിൻ ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമുക്ക് അതങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ടാങ്കിൽ മൊത്തം കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള അതിന് മൊത്തം അഫക്റ്റ് ആവും അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇനി അറിയാണ്ട് കുറച്ചൊരു ഇൻട്രോ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് കിടന്നാലും ഓക്കെ ദിവസേട്ടാ നമുക്ക് പരിപാടി അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാം അപ്പൊ എത്ര ഐറ്റം ഡിസ്കസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഏഴ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇത് ബ്ലൂ ടർക്കി ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറ്റം ഉണ്ട് ആ ബാർ ടൈപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടോ ആ മേത്തക്കടെ വര ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വന്നെങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതാണ് കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ ആൾക്കാർ ഇച്ചിരി പമ്മുവാണ് ആ ഇവരല്ലേ ആ ഇവരാണ് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് അല്ലേ ബ്ലാക്ക് വര തന്നെ അതെ ഈ കാണുന്നതാണ് അതെ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടോ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ ഒരു കറുത്ത ബാർ തന്നെ ഉണ്ടോ ഇതോ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നേ ഫ്രണ്ടിലും ഉണ്ട് ബാക്കിലും ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ സ്കോർപിയൻ എന്ന് പറയാം ഓ വേറൊരു ടെക്സ്റ്റർ വന്നേ ടെക്സ്റ്റർ തന്നെ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാരൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണയാണ് ഇതെല്ലാം ലൈനും ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു അമ്മയിൽ നിന്ന് പല തരം പിള്ളേരുണ്ടാവണ പോലെ തന്നെ ഇത് ക്രോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ക്രോസ് ബ്രീഡ് അത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പാരൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലോക്കൽ ബ്രീഡ് ആയാലും നല്ല കണ്ടീഷനിൽ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്താണ് ഈ വെറൈറ്റി എല്ലാം ഇറക്കിയേക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് പാരൻറ്റിൻ്റെ ലൈനേജ് മൊത്തം വരും അല്ലാണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബ്രീഡുകളൊന്നും പ്യൂർ ബ്രീഡ് അല്ല പ്യൂർ ബ്രീഡ് ടർക്കി വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഓരോ വെറൈറ്റി ഇറക്കിയേക്കണത് ഇതുവരെ അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഗപ്പികൾ ഗപ്പികൾ വന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഫീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തുങ്ങി വരും ഇതെന്ത് ഫീഡാണ് ഇത് ബീഫ് ഹേട്ടാണ് അവന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫീഡാണ് ബീഫ് ഹേട്ട് ബീഫിൻ്റെ ഹേട്ട് ചങ്ക് ചങ്ക ചങ്ക് നിമിഷങ്ങൾക്ക് അത് അകം അടിച്ചു തീർക്കും ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇരിക്കണത് ഇതെങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ ചങ്ക് മേടിച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ വെയിൻസും അതിൻ്റെ കോഴിപ്പല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി മിക്സിയിലിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രീ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഓക്കെ എന്നാൽ ഡെയിലി ഒരു ഓരോ പീസ് മീനിട്ട് കൊടുക്കും പോലെ ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തന്നെ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇമ്മാതിരി ഈ ടാങ്ക് അങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫംഗസ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് സീനാവില്ലേ ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി രണ്ട് നേരമാണ് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ഇത് മോർണിംഗ് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആക്കിയിടും ഇത് രാത്രി നൈറ്റ് കിടക്കണതിന് മുമ്പ് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടാണ് കിടക്കുള്ളൂ അത് ഡെയിലി എത്ര രണ്ട് നേരം രണ്ട് നേരം ഇപ്പം ചില്ലറ പാടൊന്നും അല്ല ചില്ലറ പാടൊന്നും അല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ഇത് പുതിയ മോഹം എല്ലാവർക്കും വരും പക്ഷെ പണി ഉണ്ട് പണി വരുന്നുണ്ട് അവറാച്ച
അതിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പറെ നിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് കണ്ണില് ബാറുള്ള ടൈപ്പ് ആ കണ്ണില് ബാറുള്ള ടൈപ്പ് കണ്ടോ യെസ് യെസ് അതാണ് റെഡ് കവർ ബ്ലൂ റിമ്മ റെഡ് കവർ ആണ് അത് നമ്മുടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഏഞ്ചലിന്റെ ഒരു ഏഞ്ചലിന്റെ ഒരു നല്ല രസമായി ആള് ഭയങ്കര ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ളൂ നാണക്കാരിയാണ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഷിപ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പങ്ങി ഇരിക്കണ പാഴ്സലാക്കണോ നമ്മള് കൊറിയർ അയക്ക കൊറിയർ അയച്ചോളൂ ഓൾ കേരള കൊറിയറിൽ നമ്മൾ അയക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറിയറിൽ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോ ഡിസ്കസിന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ജീവിതം സമാധാനം ഉണ്ട് സന്തോഷം സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോ അനദർ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് നിന്നാണ് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് നിന്നാണ് അപ്പൊ അത് അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് അത് അത് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഫീൽഡിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പാഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയണ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പറച്ചിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട കേൾക്കേണ്ടവരില്ല സ്വന്തം കാര്യം സിന്ധാബാദ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കാം നമുക്ക് നാം തന്നെ നാം തന്നെ യെല്ലോ ഷീഡ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് യെല്ലോ മെലൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ എത്ര നാളായ പീസുകളായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ എട്ട് മാസമായത് ഇല്ല എപ്പോഴെ മാത്രം ഒന്നേകാൽ വർഷമായതാണ് ഇത് ഈ രണ്ടാമാരിക്കണം ഈ രണ്ടാമാരിക്കണം അതിപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് സൈസാണ് അതും പിന്നെ എല്ലോയും ബ്രീഡിങ് സൈസാണ് എല്ലോ എട്ടാമത്തെ മാസത്തിൽ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും പക്ഷെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എടുക്കും ഇവനേതാ ഈ ഓസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലെപ്പേഡ് തന്നെയാണ് ആ ലൈൻ ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇവന്മാർക്ക് അത് പാറ്റേൺ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമായിട്ട് വരും ലെപ്പേഡ് ടർക്കിയു എന്നാണ് ഇതിനെ എല്ലാം പറയണത് ഈ ഐറ്റത്തിനല്ല അതെ തന്നെ ഈ വര സ്ട്രെയിൻ എല്ലാം വന്നെ ടർക്കിയു മോഡലാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് എത്ര ഐറ്റം ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ച് ഐറ്റം ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ കളർ ഫെയ്ഡ് ആയിരിക്കണേ നല്ല കളറുള്ള സാധനമാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കളറല്ല അതൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ വന്ന് ഞാൻ വന്ന ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഇതിപ്പം അതുപോലെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ആൾക്കാർ നമ്മൾ കൈ കാണിക്കുമ്പോൾ മേളിലേക്ക് വരിക ഇപ്പം പേടിച്ചിട്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതായിട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് പെയർ ചെയ്തേക്കണം ബ്ലൂ ഡയമണ്ടും ബ്ലൂ ടർക്കി വേണം അത് ഇന്നത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പൈപ്പിൽ ഇപ്പം എഗ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു വിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തള്ള എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ ആണോ ഇത് ആ തള്ളയും തന്തി മാറി മാറി നിൽക്കും അതിന് വന്നപ്പോൾ ആൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫീഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്മാർ മാറി മാറി എടുക്കണേ ഇത് ഫീഡ് ഇപ്പം എടുക്കണ മെയിലാണ് പേരിന് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശപ്പ് മാറാൻ പാകത്തിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല ഈ ഗിൽസിരിക്കട കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗിൽ ഫ്ലൂക്ക് വരും അതെന്താണ് അത് ഈ ഓവർ ബ്രീത്തിങ് കാണിക്കും ഈ ചെകളെ ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് പൊളിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തോട്ട് തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുക ശരിയാവുന്ന ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ബീഫിൻ്റെ ഹെർട്ടാണോ മെയിനായിട്ട് ഇവരുടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മേടിച്ചോണ്ട് ഓർക്കണവർക്ക് ഈ ബീഫിൻ്റെ ഹെർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫീഡായ ഹിക്കാരി ബയോകളുടെ ഓഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ ടെട്രാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ മരം കഴിച്ചോളൂ നല്ല പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫീഡാണ് ഇന്ന് പേരെന്താന്ന് പറയും ഹിക്കാരി ബയോഗോൾഡ് സ്മെല്ല് നല്ല രീതിയിൽ സ്മെല്ല് അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെമ്മീൻ കണ്ടൻറ്റ് നല്ല കൂടുതലാണ് ആവണേ ഈ കൂടുതൽ നല്ല ഫിഷ് കളർ വരുന്ന ഫിഷ് തന്നെ കൂടുതൽ ചെമ്മീൻ കണ്ടൻ്റാണ് ആ ചെമ്മീൻ ആ റെഡ് കളർ കയറും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഓണിനൊക്കെ കൂടുതലും ചെ